హలో ఎవ్రీ వన్ మ్యాథ్స్ ఫ్లాష్ క్లాస్ రెడీ అయిపోయినాయండి సో ఇది ఒకటి ఈ ఒకటి వెనకాల మనం ఏం చేసామంటే వన్ రూపీ కాయిన్ అనేది ఇచ్చాం అదేవిధంగా రెండు ఇక్కడ మనము టూ కాయిన్స్ అనేవి ఇచ్చాం ఇది త్రీ దీని వల్ల కదా త్రీ కాయిన్స్ ఫోర్ ఫోర్ కాయిన్స్ అనేవి ఇచ్చాం ఫైవ్ ఫైవ్ కాయిన్స్ ఈ విధంగా ప్రతి దానికి నైన్ వరకు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాం సో నైన్ వెనకాల మనకు నైన్ కాయిన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అండ్ జీరో కాన్సెప్ట్ రావడం కోసం జీరోలో ఏమీ లేదు అనేది ఇక్కడ మనం జీరో కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇవి ఆటోమేటిక్గా మనము ఒక్కొక్కటి రెండు సెట్లు ఇస్తాం అదేవిధంగా ఇవి అన్నీ కూడా వన్స్ ప్లేస్లో ఉండటానికి ప్లేస్ వాల్యూ నేర్పించడం కోసం ఈజీగా ఉండటం కోసం ఈ వన్ తర్వాత మనం ఇచ్చింది నెక్స్ట్ కలర్ చేంజ్ చేసి దీని వెనకాల మనం ఏం చేసామంటే వన్కి ఇలా తిప్పాలన్నమాట సో టెన్ సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే టెన్ రూపీస్ నోట్ అనేది దీని మీద ప్రింట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది టెన్త్ ప్లేస్లో పెట్టినప్పుడు ఇది ఒక టెన్ బయట ఉన్నప్పుడు దీని వాల్యూ వచ్చేసి వన్ ఇదే దీన్ని టెన్త్ ప్లేస్లో పెట్టినప్పుడు టెన్ ఆ ప్లేస్ వాల్యూ షీట్ కూడా మీకు తర్వాత చూపిస్తాను సో వీడియో మొత్తం జాగ్రత్తగా చూడండి మొత్తం క్లియర్గా చూసినట్టయితే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఈ కార్డ్స్ అనేవి ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అనేది సో ఇది వన్కి టెన్ ఇచ్చాం టూకి టూ టెన్ రూపీస్ నోట్స్ ఇచ్చాం అదేవిధంగా త్రీ వెనకాల మనం త్రీ టెన్ రూపీస్ నోట్స్ ఇచ్చాం అదేవిధంగా ఫోర్ ఉందనుకోండి ఫోర్ వెనకాల ఫోర్ టెన్ రూపీస్ నోట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఫైవ్ వెనకాల ఫైవ్ టెన్ రూపీస్ నోట్స్ ఫస్ట్ టైం పెద్ద చూ చూపించినప్పుడు పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈజీగా గుర్తుపట్టగలుగుతారు కలర్ పిల్లలు సెవెన్ ఏ నెంబర్కి అన్ని టెన్ రూపీస్ నోట్స్ సో తొమ్మిది పదులు సో ఇవి టెన్స్ డిజిట్లో వాడడానికి ఇవి వాడతాం అనమాట అదేవిధంగా మీకు హండ్రెడ్స్ ఉన్నాయి సో హండ్రెడ్ ఈ కలర్ చేంజ్ చేసాం హండ్రెడ్లో హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్ ఇచ్చాం సో వన్ హండ్రెడ్ ఇది ఇది వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ సో త్రీ హండ్రెడ్ రైట్ సో ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇదే విధంగా నైన్ వరకు ఇచ్చేసాం ఒక్కొక్కటి రెండు సెట్లు ఇస్తాం అదేవిధంగా మనకి ఏజ్ వచ్చేసి థౌజండ్స్ రూపీస్ సో పాత వెయ్యి రూపాయల నోట్ని ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది థౌజండ్ రూపీస్ నోట్ ఇది సో వన్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్స్ త్రీ థౌజండ్స్ ఫోర్ థౌజండ్స్ సో థౌజండ్స్ ప్లేస్లో ఈ నెంబర్స్ని మనం పెట్టుకుంటాం అనమాట ఇదంతా మనం ఈ విధంగా పెట్టిన తర్వాత ఈ కార్డ్స్ని జీరో అనేది ఒక కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాం జీరో వెనకాల ఏం లేదు కాబట్టి కొన్ని జీరోస్ ఎక్కువగా మనకి యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి జీరోస్ ఇచ్చాం సో ఇలా నాలుగు ప్లేస్ వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ ప్లేసెస్కి ఒక్కొక్క దానికి వన్ టు నైన్ కార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది జీరోస్ నాలుగు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాం వీటిని మనం ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఒక సింపుల్గా ఒక సింగిల్ డిజిట్ అడిషన్స్ లేదా సబ్ట్రాక్షన్స్ ఏ విధంగా చేయాలో చూపిస్తాం సో సింగిల్ డిజిట్స్ అనగానే ఆటోమేటిక్గా మనము ఒకటిలో తీసుకుంటాం ఒకటిలో తీసుకుని సపోజ్ మనకి త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అనేది ఉందనుకోండి సో ఇక్కడ త్రీని అదేవిధంగా ఫోర్ని యాడ్ చేయాలి ఈ షీట్ మీద మనము ఇక్కడ డబ్బాలు ఉన్నాయి కదా సో త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అనేది చేయాలి త్రీ ప్లస్ ఫోర్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు పిల్లవాడు ఏం చేస్తారంటే ఆటోమేటిక్గా దీన్ని రివర్స్ చేసుకుంటాడు సో ఇలా తిప్పుకున్నప్పుడు ఈ త్రీని ఫోర్ తిప్పినప్పుడు ఇక్కడ త్రీ అనగానే త్రీ కాయిన్స్ కనిపిస్తాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనగానే ఫోర్ కాయిన్ కనిపిస్తాయి సెవెన్ సో ఇక్కడ సెవెన్ కాయిన్స్ ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఏది అని సెలెక్ట్ చేసుకోమని అంటాం మనం దీంట్లో సో ఇక్కడ సెవెన్ కాయిన్స్ దేంట్లో ఉన్నాయంటే ఆటోమేటిక్గా సెవెన్ దీంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు ఈ సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి నెంబర్ని ఇక్కడ వేయడం జరుగుతుంది సో సెవెన్ ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ మనం దీన్ని ఇటు తిప్పి పెడతాము సో అప్పుడు మనకు త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ అనేది వస్తుంది సో ఈ విధంగా సింగిల్ డిజిట్ అడిషన్స్కి ఈ విధంగా మనం దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు అండ్ ద సేమ్ లెవెల్ మనము సబ్ట్రాక్షన్ కోసం సపోజ్ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ అన్నారు అనుకోండి మైనస్ ఎలా సో ప్లస్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్లస్ అనే సింబల్స్ కూడా ఇచ్చాం మనం సో మనం అడిషన్స్ చేస్తున్నామా సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నాం అనేది అదేవిధంగా వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ ప్లస్ వెనకాల వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ సమ్ నెంబర్స్ మనకి నే సెంటెన్సెస్లో కొన్ని వర్డ్స్ యాడ్ అని కానీ టోటల్ అని కానీ టుగెదర్ కానీ కనపడితే ప్లస్ చేయాలి అడిషన్ చేయాలనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఇలా ప్లస్ తర్వాత మైనస్ తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ ఆ తర్వాత డివిజన్ సింబల్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో దీని వెనకాల మనం డిస్క్రిప్షన్స్ ఇచ్చాం ప్లా చిన్న చిన్న పాయింట్స్ మైనస్కి సబ్ట్రాక్ట్ అని లెస్ అని డిఫరెన్స్ అని అదేవిధంగా మల్టిప్లికేషన్స్కి రిపీటెడ్ అడిషన్ అని టైమ్స్ అని అదేవిధంగా డివిజన్కి రిపీటెడ్ సబ్ట్రాక్షన్ అని డిస్ట్రిబ్యూట్ అని ఈ షేర్ అని ఈ విధంగా ఇచ్చాం ఇవి సిం
నెంబర్స్ కోసం ఈ విధంగా చేయడం జరుగుతుంది సెవెన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అనేది ఇక్కడ మనం కింద దాంట్లో వేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ కార్డ్ని మనం సింగిల్ డిజిట్ అడిషన్స్కి సబ్ట్రాక్షన్స్కి నేర్పిస్తాము యూజ్ చేసుకుంటాము ఓకే అండి ఈ సింగిల్ డిజిట్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇదంతా బిలో టెన్ ఒకవేళ టెన్ దాటితే ఇలా టెన్ ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనేది మీకు ఆల్రెడీ ఈ అర్థమైపోయి ఉంటుంది సో టెన్ రాయాలంటే వన్ టూ నైన్ అనేది మనం వన్ ప్లేస్లో వన్ టూ నైన్ మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతాం వన్ రూపీ కాయిన్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం నైన్ వరకు ఇచ్చాం రైట్ ఒకవేళ టెన్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే టెన్ రూపీ కాయిన్స్ వన్ రూపీ కాయిన్స్ టెన్ అయితే వెంటనే అది ఆటోమేటిక్గా ఏ విధంగా మారిపోవాలంటే ఈ విధంగా మారిపోవాలి టెన్ రూపీస్ నోట్ లాగా మారిపోవాలి సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాం టెన్ కాగానే ఈ టెన్ తీసుకొని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకొని టెన్ ఎలా పెట్టాలంటే అప్పుడు దానికోసం మనం ప్లేస్ వాల్యూ షీట్ తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనము ప్లేస్ వాల్యూ షీట్ అంటే పాజిటివ్ సో ఇప్పుడు టెన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఇప్పటిదాకా మనం వన్స్ అనేది వన్స్ ప్లేస్లో వన్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి సో వన్ ప్లేస్లో మనం నైన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు నైన్ కంటే ఎక్కువ అనేది మనం వన్స్ ప్లేస్లో పెట్టలేం సో నైన్ కంటే ఎక్కువ మనం వన్స్ ప్లేస్లో ఉంచలేం టెన్ రావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఒక టెన్ రూపీస్ నోట్ అన్నప్పుడు టెన్స్ ప్లేస్లో వన్ వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి మనము వన్స్ ప్లేస్లో జీరో పెడతాం ఇది వన్ అండ్ జీరో మేక్స్ టెన్ అనేది ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ మనం అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాం అనమాట సో వన్స్ ప్లేస్లో జీరో ఉంది వన్స్ ప్లేస్లో జీరో ఉంది జీరో జీరో వెనకాల ఏమీ లేదు జీరో అంటే ఏం లేదని అర్థం టెన్స్ ప్లేస్లో వన్ పెడుతున్నాము దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టెన్ రూపీస్ నోట్ అంటే ఇది ఒక టెన్ రూపీస్ నోటు ఇది ఒక పది ఇది ఒక టెన్ వన్స్ ప్లేస్లో ఉంది అదేవిధంగా టూ పెట్టాం ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటర్ చేయడానికి టూ పెడతాం టూ టెన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయని అనేది అర్థం సో ఈ టూ టెన్స్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు టూ టెన్స్ ట్వంటీ అనేది వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది ఈ టూ అనేది బయట ఉన్నప్పుడు దీని వాల్యూ టూ ఫేస్ వాల్యూ అదే దీని యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే టెన్స్లో కూర్చోబెట్టామో దీని ప్లేస్ వాల్యూ వచ్చేసి టూ టెన్ జా ట్వంటీ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనము ప్లేస్ వాల్యూ నేర్పించవచ్చు అదేవిధంగా హండ్రెడ్స్ కూడా సో ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ మనము ఒక నెంబర్ ఉంచుతాం సో ఈ నెంబర్ మనం ఇక్కడ పెట్టేద్దాం సో చూడండి నైన్ టూ సెవెన్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ సో హండ్రెడ్ ప్లేస్లో నైన్ పెట్టాము కాబట్టి ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్ లెక్కేస్తారు వాళ్ళు నైన్ హండ్రెడ్ అని సో ఎక్స్పాన్షన్ ఫామ్ రాయడానికి ఇది ఈజీగా ఉంటుంది నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ టెన్ జెడ్ టెన్ అండ్ సెవెన్ సెవెన్ వన్స్ సో ఎక్స్పాన్షన్ ఫామ్ రాయడానికి హండ్రెడ్స్ టెన్స్ వన్స్ ఈ విధంగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి సో ఇది మనకు ప్లేస్ వాల్యూ షీట్ అనమాట ఈ ప్లేస్ వాల్యూ షీట్ ఈ విధంగా పెట్టుకుంటాం అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మనం ఇంకా ఈ టెన్ ఇంతే కాదు మనం దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ వన్ ల్యాక్ వరకు కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అంటే థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి మనము టెన్స్ వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ కాకుండా థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ అండ్ వన్ ల్యాక్ కూడా మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు దానికోసం ఒక షీట్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాను సో మీరు ఎక్స్ట్రా ఎన్ని యాక్టివిటీస్ కావాలంటే అది చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా డబల్ డిజిట్కి సబ్ట్రాక్షన్కి అడిషన్స్కి మనం ఒక షీట్ ఇచ్చాం సో డబల్ డిజిట్ కావాలన్నప్పుడు మనం వన్స్ ప్లేస్లో నెంబర్స్ ఏదైతే ఇస్తామో సేమ్ త్రీ పెట్టేసుకుంటాం సపోజ్ ప్లస్ నైన్ అనుకోండి సెవెన్ అనుకోండి లేదా ఎయిట్ త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ రైట్ ఇది త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ అదే నీకు ఇక్కడ పెట్టాలంటే మనం డబుల్ డిజిట్ టెన్స్ ప్లేస్ కాబట్టి టెన్స్ ప్లేస్లో ఖచ్చితంగా బ్లాక్ కలర్ పెట్టాలి కలర్ డిఫరెన్స్ కూడా చూపించాం మనం టెన్స్కి హండ్రెడ్స్కి అదేవిధంగా థౌజండ్స్కి సో ఇది టెన్స్ కాబట్టి టెన్స్ బ్లాక్ కలర్లో అండ్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ ఉంచాం అనుకోండి సపోజ్ సో దీనికి త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ ఆటోమేటిక్గా ఇతనికి ఇక్కడ తిప్పుకుంటారు ఇది తిప్పేస్తే మనకి త్రీ కాయిన్స్ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ మనకి ఎయిట్ కాయిన్ కనిపిస్తాయి టోటల్ వన్ టూ త్రీ ఇవి ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ లెవెన్ వచ్చిందంటే టెన్ ప్లస్ వన్ అనేది వాళ్ళ పిల్లవాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ మీద వచ్చేస్తుంది సో టెన్ ప్లస్ వన్ అనగానే మనం ఏం చేయాలి ఒక టెన్ ఒక వన్ తీసుకోవాలి సో ఒక టెన్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము బ్లాక్ కలర్లో ఉన్న దీని దగ్గరికి వెళ్తాం బ్లాక్ కలర్ ఉన్నప్పుడు వన్ ఒక టెన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అనేది వెతుకుతారు సో వెతికినప్పుడు మనకు ఒక టెన్ దొరుకుతుంది సో ఒక టెన్ ప్లస్ ఒక వన్ ఇది లెవెన్ త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ లెవెన్ వచ్చింది సో ఈ టెన్స్ని టెన్స్ ప్లేస్లో ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి టెన్స్ని టెన్స్లో కలుపుకోవాలి వన్ వచ్చింది కాబట్టి వన్ ఇక్కడ వేసుకుంటాం
ఇంకా ఎక్కువ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి థర్డ్ డిజిట్ వస్తుంది హండ్రెడ్స్ డిజిట్ వస్తుంది అలాంటప్పుడు మీకు ఒక ఎక్స్ట్రా షీట్ ఇచ్చాను మల్టీ పర్పస్ ఎంటీ షీట్ ఇచ్చాను మల్టీ పర్పస్ ఎంటీ షీట్ అది మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకున్నప్పుడు హండ్రెడ్ వచ్చితే ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు లేదా దీన్ని అడ్డంగా తిప్పుకోవచ్చు త్రీ డిజిట్ చేసుకోవడానికి దీన్ని మీరు ట్రిపుల్ డిజిట్ అడిషన్ అనుకోండి ఈ ట్రిపుల్ డిజిట్ అడిషన్ షీట్ ఈ విధంగా ఇచ్చిన దీన్ని ఇట్లా అడ్డంగా పెట్టేసుకొని ఇక్కడ ట్రిపుల్ డిజిట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ట్రిపుల్ డిజిట్ చేసినప్పుడు మీకు ఒకవేళ ఏమవుతుంది ఆన్సర్ ఫోర్ డిజిట్స్ కనుక వచ్చినట్లయితే దానికోసం మనం ఈ మల్టిపుల్ మల్టీ పర్పస్ ఎంటీ షీట్ ఒకటి ఇచ్చినాం కాబట్టి దాన్ని ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు మీరు లేదా ఇది పక్కన అయినా పెట్టుకొని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఆపరేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఈ షీట్స్ అన్నీ మొత్తము ఇచ్చాము ఈ షీట్స్ తర్వాత ఇంకొకటి కాన్సెప్ట్ మనకు నేర్చుకోవాల్సింది పిల్లలకు నేర్పించాల్సింది బిఫోర్ మిడిల్ ఆఫ్టర్ అనేటువంటి నెంబర్ సో ఇక్కడ మనము బిఫోర్ నెంబర్ ఏంటి ఆఫ్టర్ నెంబర్ ఏంటి అనేసి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇచ్చామనుకోండి ఇక్కడ చూడండి మిడిల్ నెంబర్ ఫోర్ ఆఫ్టర్ నెంబర్ ఫైవ్ సో ఇలా ఈ రెండు ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఆఫ్టర్ నెంబర్ ఏది అన్నప్పుడు ఇందులో వెతికి పిల్లవాడు ఇక్కడ ఆఫ్టర్ నెంబర్ పెట్టవచ్చు అదేవిధంగా ఈ రెండు గ్యాప్ ఇచ్చినప్పుడు ఇందులో మిడిల్ నెంబర్ ఏది అన్నప్పుడు అందులో ఉన్న నెంబర్స్ని వెతికి ఇందులో పెట్టాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా బిఫోర్ నెంబర్ ఏది అన్నప్పుడు ఈ విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకు అనేక రకాలుగా ఈ బిఫోర్ మిడిల్ ఆఫ్టర్ అనేటువంటిది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ క్లాష్ కార్డ్స్ని ఈ విధంగా అనేక రకాల యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చు ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని డీటెయిల్గా నేను మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో లెసన్ వైజ్గా ఒక్కొక్క లెసన్లో ఈ కార్డ్స్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అనేది లెసన్ వైజ్ కాన్సెప్ట్ మీకు నేను వీడియో తీసి పెడతాను ఇంతేకాకుండా మనం ఏదైతే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ క్లాస్లో ఫస్ట్ క్లాస్లో ఫ్యాట్ థిన్ లీక్ థిక్ అని చెప్పేసి మనం కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు వాటికి కూడా మనం యాక్టివిటీ షీట్స్ తయారు చేయడం జరిగింది సో థిన్ థిక్ దీన్ని కొంచెం మారుస్తాను థిన్ బై లీన్ థిక్ బై ఫ్యాట్ అని రావాలి ఇక్కడ సో ఇది ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఒకటి చేంజ్ చేస్తాను అండ్ స్మాల్ బిగ్ కాన్సెప్ట్ ఈ విధంగా అర్థమవుతుంది అదేవిధంగా ఇన్సైడ్ అవుట్సైడ్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్సైడ్ ఇది దీన్ని తిప్పినట్లయితే మనకి ఆన్ అండర్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మోర్ లెస్ కాన్సెప్ట్ డీపర్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు కాబట్టి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మనకి మోర్ లెస్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మోర్ అండ్ లెస్ ఇక్కడ ఏది మోర్ ఉంది ఏది లెస్ ఉంది అనేది ఇక్కడ మనకు దీనికోసం ఇది ఇచ్చాం ఈక్వల్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు అదేవిధంగా నెంబర్ లైన్ కాన్సెప్ట్ నెంబర్ లైన్ కాన్సెప్ట్ కోసం ఇది ఇచ్చాం టెన్త్ తర్వాత అదేవిధంగా షేప్స్ ఇచ్చారు మనకి బా బాల్ లైక్ షేప్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి బాక్స్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అదేవిధంగా మనకి కోన్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి లాగ్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అనేది ఇచ్చారు ఇంకా అంతే కాకుండా టైం ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇచ్చారు మార్నింగ్ టైం ఏంటి అనేది సో మార్నింగ్ టైం ఏమేమి పనులు చేస్తామని చెప్పి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అదే ఇక్కడ అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కోసం కూడా ఒక షీట్ సో ఇలా మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్డ్స్ చిన్న చిన్న కార్డ్స్ మొత్తం కూడా ప్రస్తుతానికి ఎయిటీ సెవెన్ కార్డ్స్ అండి సో గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు అండ్ లెస్ దాన్ సింబల్స్ కూడా ఇస్తున్నాం సో వాటితో కలిపి మనకు ఎయిటీ సెవెన్ స్మాల్ కార్డ్స్ వస్తాయి అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఈ ఏ ఫోర్ సైజు లాంగ్వేషన్ బోత్ సైడ్స్ ప్రింట్ చేసినవి మనకి ఒక ఫిఫ్టీన్ వస్తాయి పదిహేను షీట్స్ సో ఇదంతా కలిపి ప్రస్తుతానికి ఒక సెట్గా అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ని అజ్యూమ్ చేసుకుని ఇచ్చినటువంటి సెట్గా భావిస్తున్నాం బట్ ఈ కార్డ్స్ అయితే మాత్రం మీకు ఈ కార్డ్స్ ఈ ప్లేస్ వాల్యూతో ఉన్నటువంటి ఈ షీట్స్ మీద అయితే మీరు థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ వరకు కూడా అనేక రకాల యాక్టివిటీస్ థౌజండ్స్ ప్లేస్ టెన్స్ ప్లేస్తో మీరు చేంజ్ చేయటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మనము మొత్తం టోటల్ ఈ మ్యాథ్స్ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ మీకు కనుక ఈ మ్యాథ్స్ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ నచ్చినట్లయితే కావాలనుకుంటే కనుక ఈ స్క్రీన్ మీద కల్పించేటువంటి నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి దయచేసి ఫోన్ చేయొద్దు సో వాట్సాప్ చేస్తే నేను చూసుకొని నా బిజీ టైంలో కాకుండా మామూలు లీజర్ టైంలో నేను మీకు కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏ విధంగా మీరు పొందవచ్చు నేను ఏ విధంగా పంపిస్తాను అనేది ఇదివరకు తెలుగు కార్డ్స్ ఏ విధంగా అయితే పంపించాను ఇదే అదే విధంగా మీకు ఈ మ్యాథ్స్ కార్డ్స్ కూడా పంపించడం జరుగుతుంది సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఎంతవరకు బాగా చివరి వరకు కూడా ఓపికగా చూసి చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఇది ఎవరికైతే అవసరం అనిపిస్తుందో మీ టీచర్స్ అందరికీ చేరే విధంగా షేర్ చేస్తారని మనం చేస్తున్నాం సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే జై హింద్